السلام علیکم ویلکم ٹو دا شو امیگریشن و طارق شو کا فارمیٹ اب تک آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر آپ کا امیگریشن کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ شو میں کال کر سکتے اور میں پوری کوشش کروں گا آپ کو ایسی انفارمیشن دوں جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے اس کے علاوہ جس طرح میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ شو کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی چڑھا دیں اور اگر آپ نے شو کسی وجہ سے نہیں دیکھ سکتے تو آپ بعد میں سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہمارا شو اگلے دن دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں ہمیشہ بولتا ہوں میں پوری کوشش کرتا ہوں جتنی زیادہ کالز لے سکوں اگر کسی وجہ سے میں آپ کی کال نہیں لے سکا یا مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں اپنے سوال کے بارے میں تو پین اینڈ پیپر ہینڈی رکھیے کانٹیکٹ ڈیٹیلز آتی ہیں ہر بریک پہ جانے سے پہلے اس پہ اپنا آپ نام اور ٹیلی فون نمبر مجھے بھیج سکتے ہیں اس ای میل پہ نا کین گیٹ بیک ٹی اور سوشل میڈیا پہ تو ہماری ویڈیوز اویلیبل ہوتی ہی ہیں اپنے پہلے کالر کی طرف جاتے ہیں جو انہوں نے پیشنٹلی ابھی تک ویٹ کیا السلام علیکم ہیلو ہیلو جی ہائی یا ایم کالنگ فرام لندن جی جی موڈن یا ایکچولی آئی جسٹ وانٹ ٹو ڈسکس آن مائی کیس Yeah, we came here. I came here in 2009 as a student, and till 2016, I still stayed in student visa. And I have got two children who are born here. One is seven, and one is uh, one who one my eldest is just has she has turned seven on May, and my boy is three. And my husband, my whole family is here. So after 2016, we put uh, applications on family base um, in private and family life. We got refused on 2017. So then we went for JR, uh, JR, and yeah, my both JR got refused, oral and ref, uh, written as well. And then now I have taken, recently I have taken my case in court of appeal. So during JR process, my daughter has turned to seven. So my I, now I have taken it in the court of appeal. Uh, I'm eligible for seven years applications as well, but uh, I just want, I just, I'm just confused, like, um, should I continue my uh, court of appeal, should I wait for my, uh, should I wait for the decisions of my court of appeal, or uh, should I go for seven years applications, and uh, how much is their chance, how much the chance is there in the court of, of appeal to win the case? And lastly, like, um, they have just called us, they have put us um, in the interview for yearly interview as well, and yearly sign as well, and now they have uh, asked us to, to, for the interview on this coming September, is uh, they have, called, Home Office has called us for the um, uh, interview, and uh, um, what you call, on October, we are going for signing as well. Right. So Where is there any risks, like, uh, for us? So what uh, what suggest you want me to give like should I put go for seven year applications or should I wait for the court of appeal uh, decision because um, where, where we, are you originally my old from? Or applications were in time. No, no, I, I I fully understand everything. Where are you originally from? I'm from Nepal. All right, no problem. Uh, I'm gonna give you my answer. Would you be kind enough to please listen to my answer over the tel- uh, on the te- television, please? Is that all right? All right, thank you. Now, let's start with the most easiest part of your question. Now, it, it seems as if you made the application and you lost your case under the human rights in the first day of tribunal. And with any applicant, you have various stages of making further applications on error of law. Now, as far as if there is a merit in your case in the court of appeal, I have not read your papers. So it's very difficult for me to give you an indication whether you should pursue your case in the Court of Appeal because I've not read your uh, case file. It's just like going to a doctor and saying, can you take the tumor out? And the doctor saying, well, where is the x-ray? So at least I can understand where the tumor is and how deep it is. So unless I've read the papers, I'm not in a position to give you any indication as to whether you should withdraw your case or not. You should go to your legal advisors who have been dealing with your case and then they could advise you whether you should pursue the matter in the Court of Appeal or not. Now, let's talk about the fact that now your child has spent seven years in this country. Now, it is highly recommended that if your children have already completed the seven years in this country, one way or the other you make an application. The reason being is the law states that you make an application to the Secretary of State under the human right provisions, which is the seven year here, when your child has completed seven years in this country. So in summary, 
if you are relying on the fact your child, your eldest child, have spent seven years in this country continuously, then you will have to make a new application. That is the bottom line. So I do not know how you would handle or deal with the Court of Appeal matter, because I've not read your case, but definitely if you're relying on the seven-year provision of the human rights, then you will have to make a fresh application. Now you also mentioned that in September you are going to attend your yearly, or, or I mean you, you report yearly and then in September they've asked you to attend an interview. Now I do not know which department has asked for you to attend the interview because there are two main departments who can ask you. One is known as the family return department. The family return department would want to sit with you and your husband and your family and make arrangements for you to go back to Nepal. And, and, and wherever there is a family, uh, you could say there's a family involved in an immigration case, this is the family return department who does their interview. There could be a possibility that the interview is taken by an immigration team who want to find out from you whether you have any basis to remain in this country, which is, in other words, known as Section 120. Now, I've not read the paper, I've not read the covering letter from the Home Office that I could be the one to tell you whether this specific interview in September is the one with the family reunion team or this interview in September pertains to an immigration team who wants to ask you additional questions. Now, the reason I brought up about Section 120, because I think in the conversation I had with you or the one you were having with me, I seem to understand you are a family of four. I could be wrong, but this is what I understood. Now, as you know, any human right application, if you make under the seven-year provision, you will have to make an application uh, where if you're not relying on the fact you don't have any money in Appendix 1, you end up paying an uh, immigration fee to the Home Office in the form of an application fee and the immigration health surcharge, which comes to about, I think, £1,533 per person. But if the Secretary of State has issued you a Section 120, then you can save yourself from that £133 into four cost. So I haven't read all of your papers, so I'm not in a position to give you very specific advice. This information, the format of the information, uh, format of the show is only to give you information. So in a summary, number one, I cannot comment on your Court of Appeal matter because I've not read your papers. Number two, if your child has just completed the seven years, you will have to make a fresh application because the law says once the child does complete the seven year, then you make the application. Number three, the meeting in September. It's very important to find out whether the meeting in September is the family return team or immigration team who wants to find out about any other reasons you want to stay here. Because if it's the immigration team, then you can save yourself that £1,533 per person that you will end up paying for the seven year application. I wish you all the best. And please don't forget, because I do mention in my show, that if you're making the application under the seven years, don't just make the application on the basis your child has spent seven years in the country. Remember the second part of the law that says, why would it be unreasonable for your child to leave the United Kingdom? So please put a lot of documentation pertaining to why you think your child, it is unreasonable for your child to leave the United Kingdom. And if you go on the Home Office website, if you look at my previous shows, I have given enough material on that. Uh, thank you so much for your call. Hello? Hello? Hello, Assalamu Alaikum. Hello? 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 तो लेकिन हमने अपने एशियन वकील को अपने पेपर दिए थे उसने सारे पेपर होम ऑफिस को भेज दिए थे तो लेकिन सात साल गुजर गए कोई जवाब नहीं आया हमारा इंटरव्यू भी नहीं हुआ तो सात साल के बाद वो हमारा लॉयर ना दफ्तर समेत कहीं गायब हो गया फिर हमने नया लॉयर किया तो अब इस साल हम रजिस्टर दोबारा हुए हैं उन्होंने हमें रिकन्सिडर में डाल दिया हमारे डॉक्यूमेंट मांगे हैं उन्होंने तो अब हम सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ उनको भेज रहे हैं लेकिन मेरा बच्चा एक 17 का हो गया और मेरी बेटी जो 15 की है और मेरे हस्बैंड की काफी तबीयत खराब है उन्होंने डॉक्टर के भी सारे पेपर मांगे हैं तो अब मैं सोच रही थी कि वो सब कुछ उनको भेज दूं उन्होंने कुछ फॉर्म भी हमें भेजे हैं जो मेरा लॉयर फिल कर रहा है 
तो इसका क्या होगा कि क्योंकि मेरे पास सात साल के लिए डालने के लिए तो पैसे नहीं है तो मैं अब आगे क्या कर सकती हूँ रिकन्सिडर में मेरे हक में अगर जवाब ना आए तो आगे मैं क्या करूँ या फिर उसी को लेकर चलूँ या क्या करूँ मैं मैं बड़ी परेशान हूँ आप प्लीज मुझे बता दें इसके बारे में मेरे केस के बारे में बड़ी मेहरबानी है आपकी देखें जी पहली बात है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उसकी वजह पहले मैं आपको बता दूं क्योंकि आपने एसाइलम पहले डाला था तो अब कोई भी नई एप्लीकेशन आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज जिन लोगों ने पहले एसाइलम डाला होता है और मैं अपने हर शो में बोलता हूँ उनकी अच्छी बात यह कि अगर वो सेवन ईयर के ऊपर भी अपना केस डालना चाहते हैं तो वो लिवरपूल के अंदर फ्रेश क्लेम बुक करते हैं और वहाँ जाके एक लिवरपूल का फ्रेश क्लेम का फॉर्म होता है वो भरते हैं तो वो एप्लीकेशन के बराबर ही कंसिडर होती है तो उसमें आपको पंद्रह सौ पाउंड पर एप्लीकेंट देने की ज़रूरत नहीं होती तो बिकॉज आपने एक ज़माने में एसाइलम किया था आपको सेवन ईयर रूल के ऊपर ज़रूरत नहीं है दोबारा फ़ीस पे करने की अब कुछ लोग लिवरपूल जाके जमा कराते हैं अपना केस क्योंकि आप तो अब असाइलम पे रिलाई करने की बजाय ज़्यादा रिलाई कर रहे होंगे सेवन ईयर के ऊपर एक एग्जांपल मतलब एग्जांपल तो नहीं दे रहा मैं अज्यूम कर रहा हूँ तो आपको तो शायद लिवरपूल भी जाने की ज़रूरत ना हो बिकॉज लगता ये अगेन मैंने आपके पेपर नहीं पढ़े तो प्लीज़ मेरी जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इसको बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो ना कीजिएगा अपने लॉयर से बात कीजिए लेकिन लगता ये कि आपको तो लिवरपूल भी जाने की ज़रूरत नहीं होम ऑफिस ने खुद आपको कोई ख़त लिख के भेजा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी बताएं आप इस मुल्क में क्यों रहना चाहते हैं तो अगर कोई चीज़ उन्होंने आपको खुद लिख के भेजी तो दिस इज़ एज़ गुड एज़ यू गोइंग टू लिवरपूल तो बिल्कुल उसके अंदर अपना असाइलम का लिखें अगर आप लिखना चाहती हैं बट मेनली जो आपका बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपके बच्चों को यहाँ सात साल भी हो गए हैं तो उसके ऊपर अपनी सारी इंफॉर्मेशन पेश करें जो मैं हमेशा अपने शो में कहता हूँ कि ये भी ज़रूर पुट करें कि वाई वुड इट बी अनरीजनेबल फॉर योर चाइल्ड टू लीव द यूनाइटेड किंगडम उस चीज़ को ना भूलिएगा तो घबराने की बात नहीं है आपका कोई पंद्रह सौ पाउंड पर पर्सन लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है हाँ जो लीगल कॉस्ट आपके लॉयर लेंगे वो तो है ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव लेकिन क्योंकि आपने एक ज़माने में असाइलम किया था आपने फ्रेश क्लेम के थ्रू जमा कराना है लेकिन आप ही ने भी मुझे बोला है कि जी हमें होम ऑफिस ने उल्टा लिख के दिया है कि बताओ हम क्यों इस मुल्क में रहना चाहते हैं तो अगर होम ऑफिस ने आपको ऑलरेडी ख़त लिख के दिया हुआ है जिसको हम सेक्शन वन बोलते हैं तो फिर आपको लिव वो लिवरपूल जा के फ्रेश क्लेम जमा कराने की ज़रूरत नहीं तो मेक श्योर sure करें कि जो होम ऑफिस ने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ख़त लिखा है वो एडिशनल ग्राउंड्स के तहत सेक्शन 120 के तहत लिखा है जिसको हम आ, नोटिस भी बोलते हैं तो फिर आपको एक तरह से समझें वो एप्लीकेशन है फ्री ऑफ चार्ज तो आई विश यू ऑल द बेस्ट और प्लीज़ थोड़ा जल्दी अमल करें अपने केस के अंदर बिकॉज आपके बच्चे की उम्र एक की सत्रह साल हो गई है ऑल दो शुरू से वो आपके साथ है लेकिन आपको पता है अगर वो अठारह से ऊपर चला गया तो फिर आप इस वाले लॉ की प्रोविजन का उसके ऊपर फ़ायदा नहीं उठा सकती क्योंकि जिसके लिए बच्चों के ऊपर है वो केस तो एज बच्चे की अठारह से कम होनी चाहिए तो जितनी जल्दी हो अर्जेंट एक्शन लें उसके ऊपर और एक दफ़ा केस जमा करा दें जब बच्चों को सात साल पूरे हो गए हों तो उसमें फिर ये होता है कि बेशक होम ऑफिस वाले टाइम लगाएँ डिसीजन देने में लेकिन एक दफ़ा जब आपने एप्लीकेशन डाल दी तो वहाँ टाइम रुक जाता है बच्चे के लिए यानी कि अगर एक बच्चा आपका सत्रह साल का है और अभी उसको सात साल हो गए हैं से आप कल या परसों एप्लीकेशन डाल देते हैं और ऑफिस फिर तीन चार साल लगाता है डिसीजन देने में अल्लाह ना करे ऐसी बात हो लेकिन अजम्पन ले रहा हूँ तो बच्चे की उम्र बीस इक्कीस साल हो जाती है लेकिन क्योंकि आपने एप्लीकेशन उस वक्त डाली थी जब बच्चा अठारह से नीचे उम्र का था उसी कंसिड्रेशन के ऊपर बात चलेगी चाहे बच्चे की उम्र 18 से ऊपर हो जाती है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपने जिक्र किया आपके बच्चे की उम्र 17 साल है कि किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से बात करके आई एम प्रटी श्योर आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कॉम्पिटेंट होंगे प्लीज़ जल्दी से एक्शन लें और अपना केस जमा कराएं बाकी आई विश यू द बेस्ट हाँ और इससे पहले मैं एक और कॉल लूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि होम ऑफिस ने सात साल आपके केस का डिसीजन नहीं दिया बिकॉज ये होम ऑफिस की भी गलती है और इतना सिग्निफिकेंट डिले बहुत अच्छा असर पड़ता है आपके केस के लिए अगर गलती होम ऑफिस की है कि उन्होंने इतना डिले किया आपका केस क्योंकि सिग्निफिकेंट डिले सेवन ईयर्स स्पेशली जहाँ बच्चे इन्वॉल्व हों मैं आपको आई विश यू द बेस्ट अगले कॉलर की तरफ चलते हैं हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम Um I did have a British passport um the thing was my dad had diplomatic immunity and in 19 he came here in 1958 we was born in 1963 um after one or two passports i think it was the 1980s or something when i went to review um renew my passport they said that sorry we made a terrible mistake you have to go through the procedure and 
you were not allowed to give you any passport. You have. Is that true? Is that any way I can go round it? Or because I'm not doing anything wrong. It really was their mistake. And just because my dad had diplomatic immunity, we was born after he had a British passport, which was 1967, I think. So do I still have to go through the whole procedure? All right. No, no, that's fine. I'll answer you. The only thing is that my apologies. When I was trying to take the call in my year, they said it's time for a break. My apologies. You'll have to wait on the television. After the break, when I come back, I would answer your question and then I'll take some more calls. Again, ji, uh, break pe jane se pehle, I will ask you if I can't take your call, I will always say that there is an email that you can send me your name and telephone number I can get back to you as soon as possible and just show a little patience because I have a lot of contact with me, I have a lot of time to reply and reply and then you get the details on social media So now we will go on a break and after the break I am going to take some more calls, thank you Good morning Mr. West London Solicitors, if you have any questions about West London Solicitors, you can contact us. We specialize in the areas of immigration, asylum and nationality issues, business rate disputes, housing benefit and tax credit issues. Our team does residential convincing and we also handle civil litigation disputes. If you have any questions about West London Solicitors, you can contact us today on 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors working with you. Welcome to West London's Listers video vlog. If you have a landlord dispute, a lease matter, a business dispute, or a litigation issue, you can review us from the initial initial consultation. If you give this video or this vlog, then your initial consultation is free of cost. In this consultation, we will listen to your litigation or your dispute, and then we will tell you what you can do with your cost. Hello, how are you doing? Welcome back to the show. Now, before uh, going on break, I had a telephone call, and I think the problem I face with your question, it's a very vague question. I'll tell you why, because generally what happens, and I'm not saying it's happened in your case, uh, I would love to read the letter they've sent to you, because like you said, you were born in 1963 in the UK. Now, normally what used to happen is any child born here, even if the parents were not on indefinite leave to remain, but later they attained indefinite leave to remain, the, the children had to be registered as a British citizen. Now, in your case, I don't know what happened, because under diplomatic immunity, you are not deemed to have indefinite leave to remain. So certainly if you were born here to your parents who were not British nationals or had indefinite leave to remain in this country, you could have not been born as a British citizen. You had to go through a process which is known as registration. So I don't know what happened there, but it seems as if you were granted your uh, British passport, which is an acceptance to your British national. Now moving forward, when we come to the current time where you are now saying that the decline to uh, renew your passport, it's very, important, it's very important to understand whether they are claiming you were never a British citizen to begin with and the passport was issued in error. Or they are revoking your British nationality on the basis that they had some misinformation in the initial part of the application. So I don't know out of the two which one are they claiming. And very importantly, we have to understand the background to your application more than I could just receive your phone call for 10 seconds. There's much more information I require to make any sort of an assessment. So in other words, this, this show is not that platform. The show doesn't have that kind of platform where I could have one-on-one -on -one conversation with you. But all I'm saying is the two fundamental questions are whether they are just saying that we issued you a British passport in error the previous two times, or they're not even they're revoking your British nationality, meaning they accept your British national, but because it was given in error, they're taking it away. There's a very different situation to both of them. Uh, uh, it's difficult to give you an idea as to what should be your next step. I think you should, need, you should go to a competent person, show your file to them. They can ask you some additional questions, 
and then they can make a judgment call that whether you should argue this in court or you do some other sort of an application because you've been living here for so long. Uh, but I'm not in a position to give that sort of indication to you because I've not read your papers. I wish you the best though and uh, I would advise, not advise, give you information uh, that please go and see somebody as soon as possible regarding this matter. Thank you so much. Aapki call ka. Agle caller ki taraf chalte hai. Hello? Assalamualaikum, Bajan. Waalaikum aslaam. Uh, Bajan, uh, mere question hai do. Ji, ji. Humne case kiya tha 2013 mein 7 year wala. Ji. वो दो दफा रिफ्यूज हुआ लास्ट टाइम जो उन्होंने रिफ्यूजल भेजी है ना उसमें उन्होंने पूछा था कि रीजन बताओ कि आप क्यों रहना चाहते हो वो हमारे वकील ने उसको बता दिया कि ये सेवन ईयर वाला केस है इस बच्ची को जो है ना इसकी एज बारह साल है और आठ साल हो गए इस कंट्री में रहते हुए तो अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया तो हमको इंतजार करना चाहिए या नया केस डालना चाहिए इस केस को हमें करते हुए तकरीबन पांच साल हो गए हैं दो में डाला था आज दो हो गई है तो नया केस डालना चाहिए कभी किसी का इंतजार करना चाहिए और दूसरा एमपी के पास जाना चाहिए एमपी से पूछना चाहिए इस चीज का कि नहीं और right. बड़ी मेहरबानी आपकी सर थैंक यू सो मच देखिए पहली बात यह है कि एक दफा आपने केस डाल दिया और प्रॉपर तरीके से डालो और कभी कभी लोग कहते हैं जी केस डाल दिया और पता चलता है रिकन्सिडरेशन डाली होती है उसको केस डालना नहीं बोलते तो मैं ज्यूम करता हूँ कि आपने प्रॉपर केस डाला हुआ है तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं है पैसा खर्चने की और दोबारा केस डालने की अनलेस आप असाइलम सी करें और आप फ्रेश क्लेम करें बिकॉज वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है तो वो एक अलग बात है लेकिन आप देखें ना पंद्रह सौ तैंतीस पाउंड पर एप्लीकेशन एप्लीकेंट की फ़ी है क्या ज़रूरत है आपको दोबारा वो खर्चा करने की उससे तो बेहतर है कि आप अपने लोकल एम पी के पास जाएँ उसको सिचुएशन एक्सप्लेन करें और फिर एम पी होम ऑफिस को ख़त लिखेगा और वो उसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी बात है और दूसरी बात यह कि अगर आपने प्रॉपर केस डाला हुआ है और होम ऑफिस इतना टाइम लगा रहा है आपके केस का जवाब देने में तो आपका केस उतना ही मजबूत बन जाता है बिकॉज देखें ना जी ये जो सात साल का केस है बच्चों का ये है क्या चीज़ कानून ये कहता है उन्होंने एस्टिमेशन की है कि जी सात साल ऐसा पीरियड है एक बच्चे के लिए कि वो इंटीग्रेट हो जाता है ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर और फिर सेकेंड पार्ट है कि जी वाई स्टिल इट वुल बी अनरीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू गो बैक तो अब जितना ज़्यादा बच्चा आप वो डिले कर रहे होम ऑफिस वाले डिसीजन देने में उतना बच्चे की एक्सपेक्टेशन आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ी है कि ठीक है जी पर हमें वीज़ा मिल जाएगा हमारा बच्चा उतना ज़्यादा इंटीग्रेट हो रहा है सोसाइटी के अंदर तो ये जितनी वो कोताही कर रहे हैं जितना डिले कर रहे हैं आपका केस उतना स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है सेवन ईयर के ऊपर लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि तारिक भाई बात ये है कि अब जी अब सात साल हो गए हैं तो हम चाहते हैं कि हमें वीज़ा मिले ताकि हम प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू करें या घर चले जाएं बिकॉज लोग अक्सर बारह बारह तेरह तेरह कुछ मैं जानता हूं लोगों को पंद्रह सालों से कभी घर ही नहीं गए मुड़ के या एटलीस्ट सात साल तो पक्की बात है बिकॉज बच्चे को सात साल इधर हो गए तो उस सेंस में येस लेकिन पंद्रह पाउंड दोबारा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है उतने पैसे बचा के रखें अल्लाह ना करें वो रिफ़्यूज़ करें शायद अपीलों में यूज़ हो जाएं सारे पैसे या कम से कम आप टिकट लेके अपने मुल्क जा सकते हैं जब आपको वीज़ा मिले इन तो इससे बेहतर है अपने एमपी के पास जाएं एमपी को एक्सप्लेन करें कि जी जितना डिले करें उतने मेरे बच्चे के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है बिकॉज बच्चा पूछ देखता है क्योंकि देखें जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना बच्चे पूछते हैं दूसरे बच्चों से कि जी आप कहाँ गए हॉलीडे में दूसरे बच्चे बोलते हैं जी हम हॉलीडे में इधर गए उधर गए आपका बच्चा भी आके घर पूछ सकता है आपसे कि जी हम लोग हॉलीडे पे क्यों कहीं नहीं जाते तो वो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है बच्चे के ऊपर और ये चीज़ें आपने जाके अपने एम से डिस्कस करनी है कि जी बच्चा अब इतना बड़ा हो रहा है वो हमसे बहुत सारे सवाल पूछता है होम ऑफिस ने अभी तक हमें डिसीजन नहीं दिया एंड आई होप आपका एम थोड़ा सा सिंपथेटिक हो बिकॉज अगर एम होम ऑफिस के पीछे आपका पड़ जाए तो होम ऑफिस पर काफ़ी जल्दी एक्शन लेता है इन चीज़ों के ऊपर इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरीके से जाके अपने एम से बात करते हैं आप ये भी कर सकते हैं अगर आपके एरिया में कोई काउंसलर्स हैं क्योंकि कभी कभी होता है कि लोग काउंसलर्स को पर्सनल लेवल पे जानते हैं मैं अक्सर लोगों को जानता हूँ वो कहते हैं जी साडा काउंसलर तो हम उसके साथ खाना खाते हैं हम उसको जानते हैं अच्छी तरह आप अपने काउंसलर के पास भी जा सकते हैं वो एम से ज़्यादा जोर लगा के आपके काम के पीछे पड़ सकता है तो यू कैन यूज़ दीज वेन्यूज जिससे आप अपने केस को थोड़ा सा धिक्का मार सकते हैं एटलीस्ट डिसीजन के लिए कि होम ऑफिस जल्दी डिसीजन दें आई विश यू द बेस्ट सर आपके केस के अंदर अगले कॉलर की तरफ चलते हैं हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मैं सना खान बात कर रही हूँ तो ये है कि मैंने हम 2011 में आए थे तो ये है कि अब भी नौ दिस टाइम मैंने शादी की है ब्रिटिश बंदा है 
और मेरी लड़की भी जो ब्रिटिश है तो ये है कि मैंने तकरीबन 2016 से केस डाला हुआ है यानी कि प्रेगनेंसी के पेपर देने और ये वो तो फिर उसके बाद यानी कि अभी तक ना रिजल्ट नहीं आया मेरी लड़की ढाई साल की होने वाली है ठीक है जी थैंक यू सो मच अभी अगर आप मेरा आ, सुन रही हो इससे पहले जो मैंने कॉलर को कहा कि जितना वो डिले करेंगे आपके केस को उतना आपके लिए अच्छा है लेकिन जारी बात एक हद आती है और बंदा कहता है कि नहीं जी अब मैं चाहता हूं कि मुझे डिसीजन मिले और आपके केस में तो आपका बहुत आर्ग्यूबल केस है बिकॉज आपकी बच्ची ब्रिटिश है तो अगेन मैं वही बोलूँगा कि अपने एम के पास जाएँ और एम को बोलें कि होम ऑफिस को बोलें कि जी हमें डिसीजन चाहिए इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट कि आपको डिसीजन मिले और एम पी होम ऑफिस के पीछे पढ़ सकते हैं एम के अलावा आप अपने लोकल काउंसलर के पास भी जा सकते हैं बिकॉज जो काउंसलर्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सेसिबल ऑल दो टू बी ऑनस्ट एम भी बहुत एक्सेसिबल होते हैं लेकिन आप अपने काउंसलर के पास भी जा सकते हैं और उनको भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी मुझे इस मसले का हल चाहिए तो इधर से थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश करें एंड देन होपफुली होम ऑफिस इसके ऊपर एक्शन लेगा थैंक यू सो मच आपकी कॉल का अगले कॉलर की तरफ चलते हैं हेलो वाले भाई जनाब मेरे दो सवाल है सर बिल्कुल पूछिए मैं यहाँ 2013 में आया था और मेरा स्टेटस रेफ्यूजी या टैक्स बताने जरूरी है जी तो पांच साल के बाद मेरा इनडेफिनेट हो गया है मेरे दो बच्चे जो 18 साल से कम थे वो भी फैमिली री में उन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया था लेकिन जो दो बड़े थे उनका वीजा बहुत लेट लगा था उनको ज्वाइन किए हुए मुझे सिर्फ अभी एक साल हुआ है लेकिन उन्होंने हमें इनडेफिनेट सबको मेरे बेस पर दे दिया है तो अब हमने जो है ना तीन चार माह के बाद हमने नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना है मैंने पूछा ये है कि नेशनैलिटी के लिए भी हमने एक साथ हमें अप्लाई कर सकते हैं या हर एक का पांच साल का पीरियड पूरा होना जरूरी है एक सवाल ये है और, और दूसरा सवाल ये है कि जो जब क्वालिफिकेशन बंदा इधर अपनी इम्प्रूव कर ले यूनिवर्सिटी में या किसी लेवल पर तो जो एग्जेक्ट हो जाते हैं ये लाइफ इन यू और इंग्लिश एग्जामिनेशन जो नेशनैलिटी के लिए जरूरी होते हैं ये एग्जाम हो सकते हैं या नहीं लेकिन पहला सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है तीन फैक्ट्स मैंने बता दिए उसकी रोशनी में मुझे जवाब दे दीजिए ठीक है सर बड़ी मेहरबानी है आपकी देखिए सर होता ये है कि जब आप नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं तो एक रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट है जो आपको पूरी करनी पड़ती है रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट दो तरह की हैं या आप इस मुल्क में पाँच साल से रह रहे हो जिसमें से आखिरी एक साल मिनिमम आपके पास इंडेफिनेट होना चाहिए या आप इस मुल्क में तीन साल से रह रहे हो और चाहे आपको एक दिन पहले इंडेफिनेट लगाओ जो थ्री ईयर की क्वालिफाइंग पीरियड की रिक्वायरमेंट है नेशनैलिटी के लिए वे उन लोगों के लिए जिनके स्पाउस ब्रिटिश हैं तो वो वो अप्लाई करते हैं जितने बाकी लोग हैं वो फाइव ईयर रूट के ऊपर चलते हैं तो जब आप नेशनैलिटी अप्लाई करेंगे तो वो जो दो आप पे फाइव ईयर रूट पे अप्लाई करेंगे तो वो ये देखना चाहते हैं कि एक तो पाँच साल से आप इस कंट्री के अंदर हैं एंड लास्ट पूरे एक ईयर आपके पास इनडेफिनेट था यानी कि इनडेफिनेट को एक्सपायर एक साल पहले आपको मिले था तो इसलिए ज़्यादातर लोग फिर छठे साल अप्लाई करते हैं तो कहने का मतलब ये कि आप फाइव ईयर रूट पर जाएंगे तो वो फिर पाँच साल का पीरियड हर एक का देखेंगे हर एप्लीकेंट का चाहे वो आप हैं चाहे वो आपके डिपेंडेंस हैं जहाँ तक बात आती है लाइफ इन द यू की कि बिल्कुल सर अगर आपने यहाँ से कोई बैचलर्स लेवल की डिग्री की हो या मास्टर्स लेवल की डिग्री की हो तो फिर आपको लाइफ इन द यू के इंग्लिश एलिमेंट नॉट लाइफ इन द यू के जो टेस्ट है वो देना पड़ता है जो उसकी इंग्लिश वाली एलिमेंट है ना जिसमें वो कहते हैं कि जी आपकी इंग्लिश एबिलिटी होनी चाहिए वो माफ़ हो जाती है लेकिन कुछ लोग डिप्लोमे करते हैं जो बैचलर के इक्वलेंट होते हैं लेकिन उनकी बेसिस पे नहीं बैचलर डिग्री या मास्टर्स डिग्री की बेसिस पे जो यहाँ की यूनिवर्सिटी से आपने हासिल की हो या अगर किसी फॉरन यूनिवर्सिटी से भी की एज लॉन्ग नारिक वाले उससे वेरीफाई कर दें कि इट वॉज टॉक्स इन इंग्लिश और वो बैचलर्स लेवल के इक्वलेंट है यू के अंदर मिनिमम आपकी फॉरन क्वालिफिकेशन तो फिर भी आपको लाइफ इन द यूके माफ हो जाता है थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का अगले कॉलर की तरफ चलते हैं हेलो अस्सलाम सर ठीक है सर सर पूछना है कि मैं बेसिकली आता स्टूडेंट वीजे पे और हमारा स्टूडेंट मेरा वीजा एक्सपायर हो चुका था तो उस वक्त उन्होंने मुझे मतलब बोला था कि पाकिस्तान चले जाओ एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन नहीं हुई थी तो उसके बाद हमने मतलब शादी की शादी के बाद हमने अप्लाई किया था एफ एल आर एफ पी जो है तो अभी मतलब तीन चार साल गुजर चुके हैं चौदह साल है तो मतलब उसके बाद जो होते ना मतलब फिंगरप्रिंट वगैरह होते हैं वो वो भी हो गया सारा कुछ तो 
फिर मैंने वेट किया किया काफी मतलब फिर मैंने एमपी से कांटेक्ट किया जैसे आपने बोला था जी जी कॉलो को हम्म तो जो एमपी एमपी के पास जवाब आया था कि जी हमने आपको बोला था कि आप पाकिस्तान चले जाओ आप वापस हो गए थे हम्म तो उसके बाद वेट वेट किया था मतलब कह रहे थे कि हम आपको फर्दर जवाब देंगे हां ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा जवाब देंगे लेकिन फिर भी नहीं आया मतलब ये पिछले तकरीबन 6 महीने बाद अभी मैंने फिर पिछले दिनों पे उसको मैंने एमपी से कांटेक्ट किया उन्होंने कुछ लेटर लिखा हुआ लेकिन जवाब नहीं आया तो क्या इसमें क्या करूं मैं 4 साल चौथा साल अभी बच्चे हैं आपके कोई इसमें गर्द गार्ड कर दें जी जी बच्चे भी हैं आपके सॉरी मैंने पूछा था आपके बच्चे हैं लेकिन आई थिंक लाइन काट गए दो 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 ओके और दोनों ब्रिटिश होंगे जी जी ओके माशाल्लाह थैंक यू सर थैंक यू आपकी कॉल का लेकिन वो मैंने क्यों पूछे बच्चे हैं बिकॉज़ आपका केस और आर्ग्यूएबल बन जाता है अगर आपके केस में आपने ओवरस्टे किया तो आपको पता है अपेंडिक्स एफएम पे तो आपको इशू होगा तो आपको एक्सेप्शंस पे अप्लाई करना पड़ेगा तो उस पे जब बच्चे हो जाते हैं और ब्रिटिश हों बच्चे तो केस और आसान हो जाता है तो इसलिए मैंने आपसे पूछा आपके बच्चे हैं ब्रिटिश हैं तो वो फिर आपका केस बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है यार वही बात है कि एम एंड काउंसलर और जितना ये डिले कर रहे हैं उतना आपका केस स्ट्रांग होता जा रहा है लेकिन मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि एमपी को जा के ज़रा सीरियसली बोलें कि जी ये बड़ी हद होती है कि इन्होंने इतना टाइम लगा लिया है मैंने भी अगर कल मैं जॉब करनी शुरू करता हूं तो मैं अपनी फैमिली की हेल्प कर सकता हूँ इनकम के अंदर तो ये तो बिल्कुल ज़्यादा है मेरे साथ तो मैंने देखा कि कभी कभी एम बड़े रिलैक्सड होते हैं अपने स्टाफ को बोलते हैं वो एक्सटेंडेड खत लिख देते हैं वो डिपेंड करता है कि आपका एम कितना पर्सनल इंटरेस्ट लेता है बिकॉज ऑल यूर आस्किंग इज समथिंग जो बड़ा रीज़नेबल है तो दे शुड यू नो टेक सम एक्स्ट्रा माइल विद यू और फिर ये करें और दूसरा काम है कि अपने काउंसलर के पास चले जाएं बट एम पी काउंसलर के अलावा देखें एक चीज़ मैं लोगों को बोलता हूं कि अगर बहुत ही आप पे है तो फिर ठीक है लीगल नोटिस इशू कर दें होम ऑफिस को और हाई कोर्ट में चले जुडिशल रिव्यू डाल दें कि जी मुझे डिसीजन चाहिए दैट इज़ द ओनली अदर थिंग यू कैन डू लेकिन फिर वो बात हो जाती है कि जुडिशल रिव्यू के अंदर चले जाते हैं तो फिर आपकी कॉस्ट लगती है और फिर लोग और कॉस्ट भी आप किस लिए लगा रहे हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि जी मुझे मेरा डिसीजन चाहिए एक तीसरी ऑप्शन भी है मैं लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप होम ऑफिस से मुतमिन नहीं हैं आप समझते हैं कि होम ऑफिस आपके साथ ज़्यादा कर रहा है तो आप होम ऑफिस के खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं एक एक कमेटी बनी हुई है उसकी पहले आप होम ऑफिस में कंप्लेन करते हैं डायरेक्टली होम ऑफिस उसका जवाब देता है होम ऑफिस का एक कंप्लेन डिपार्टमेंट है आप उनको कंप्लेन डाल सकते हैं कि देखें जी मैंने एक रीज़नेबल एप्लीकेशन डाली हुई है एज अ रीज़नेबल एंड अ फेयर पर्सन मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक रीज़नेबल टाइम के अंदर इस एप्लीकेशन का जवाब दे दें वो फिर आपको आगे से बोलते हैं कि आया क्या डिले और अगर आप उनके सवाल जवाब से मुतमिन नहीं हैं होम ऑफिस कंप्लेन डिपार्टमेंट के फिर आप एक उनके ऊपर एक कमेटी बैठी हुई है जो एम पार्लियामेंट्री कमेटी होती है आप उनको फिर कंप्लेन करते हैं कि जी हमने होम ऑफिस को पहले कंप्लेन की है हम उनके जवाब से मुतमिन नहीं हैं और हम पार्लियामेंट्री कमेटी के पास आए हैं अपनी कंप्लेन लेके वो काफ़ी एक मैं ही नहीं कहता बड़ा एक्सट्रीम मेजर है लेकिन वही बात है कि अगर आप बिल्कुल ही वो कहते हैं ना आप बिल्कुल थक गए और आप बिल्कुल चाहते हैं कि जी आर या पार और आपके केस में तो इट्स अ गुड केस तो एम जुडिशल रिव्यू या फिर वो जो कंप्लेन होती है होम ऑफिस का जो कंप्लेन डिपार्टमेंट है आप डायरेक्ट डायरेक्ट पार्लियामेंट्री कंप्लेन वालों के पास नहीं जा सकते बिकॉज प्रोसीजर होता है कंप्लेन का पहले होम ऑफिस को कंप्लेन करते हैं उधर से आप मुतमिन नहीं है तो फिर पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाते हैं तो यू कैन इवन फॉलो दोज प्रोसीजर्स और जिन जिन के बहुत ज़्यादा टाइम को आज काफ़ी लोगों ने कॉल किया जो कह रहे हैं कि जी बड़ा टाइम लगा हमारे केस को तो दे केन लुक इन टू दिस कंप्लेंट प्रोसीजर एंड आई विश यू द बेस्ट अभी मुझे बताया जाता है कि हमारा ब्रेक का टाइम है अगेन ब्रेक पर जाने से पहले एक ई मेल आ रही होगी इसको नोट कर लीजिए अगर किसी वजह से मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर सकता या आपका कोई सवाल है मुझसे रबता करना चाहते हैं इस ई मेल पर अपना नाम और नंबर भेज दें आई गेट बैक टू यू आई ट्राई टू गेट बैक टू यू सुन एज पॉसिबल उसके अलावा सोशल मीडिया पर तो आपको वैसी डिटेल्स मिल जाती हैं क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं कि अगले दिन से हम शो को चढ़ा दें Uh, अब हम ब्रेक पर जाएंगे ब्रेक के बाद आई टेक सम फाइनल सेशन के अंदर सम एडिशनल कॉल्स थैंक यू जी West London solicitors agar aapka koi bhi kanuni masla ho aap hame contact kar sakte hain hum specialize karte in the areas of immigration asylum and nationality issues business rate disputes housing benefit and tax credit issues hamari team residential conveyancing bhi karti hai aur hum civil litigation disputes ko bhi handle karte hain agar aapka koi bhi kanuni masla hai to aap humse aaj hi rabta kijiye on 0208 571 1001 our website is westlondonsolicitors.com west london solicitors working with you 
वेलकम टू वेस्ट लंडन लिस्टर्स वीडियो व्लॉग अगर आपका कोई लैंड लॉर्ड डिस्प्यूट है कोई लीज का मैटर है आपका कोई बिजनेस डिस्प्यूट है या कोई लिटिगेशन का इशू है आप हमसे रजू कर सकते हैं जो हमारी इनिशियल कंसल्टेशन है अगर आप इस वीडियो का रेफरेंस देंगे इस व्लॉग का रेफरेंस देंगे तो आपकी इनिशियल कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है इस कंसल्टेशन के अंदर हम आपका लिटिगेशन या आपका डिस्प्यूट सुनेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि आपकी कॉस्ट क्या हो सकती है इसको प्रस्यू करने की वेलकम बैक टू द शो ब्रेक पे जाने से पहले इस समय न्यास के ये हमारा आखिरी सेशन होगा अगेन इस सेशन को अख्ताम पे पहुंचते भी एक ईमेल आएगा एट द एंड आप उसको नोट कर लीजिएगा और किसी वजह से अगर मैं आपकी कॉल नहीं ले सका और आपने मुझसे रबता करने अपने सवाल के बारे में तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दैट ई मेल उसके अलावा लाइक ए सेट के कॉन्टैक्ट डिटेल सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल होती हैं जब हम प्रोग्राम को चढ़ाते हैं फॉलोइंग डे अब हम लोग अगले कॉलर की तरफ चलते हैं असल हेलो हेलो सलाम वालेकुम अस्सलाम सर जी ताहिर साहब अहरी साहब ठीक ठाक हैं अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा आपका सर ढाई पाउंड आपके पक्के हो गए मार्केटिंग के थैंक यू सर जी काइंडली मैंने आपसे पूछना था कि मैं 7 साल का 7 साल जो चाइल्ड लॉ है उसके लिए केस तैयार कर रहा हूं हम्म तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हम इकट्ठे कर रहे हैं वो उससे प्रॉब्लम ही आ रही है कि एनएचएस का कंप्लीट जो हिस्ट्री है वो हमें नहीं मिल पा रही एक जो तकरीबन छह साल उन्होंने एक जगह पे रजिस्टर्ड रहे हुए हैं और उसके बाद तकरीबन आठ दस माह एक दूसरी सर्जरी पे रजिस्टर्ड रहे हैं अब वो दोनों सर्जरी वाले ये कह रहे हैं कि जीडीपीआर न्यू जो रूल आया है उसके मुताबिक हम आपको कंप्लीट हिस्ट्री नहीं दे सकते सर एक तो मिनट मुझे आप एक मिनट रुक जाए मुझे बताए बच्चे की उम्र कितनी है थर्टीन एंड फिफ्टीन जय सर ओके और अल्लाह ना करे उनको मेडिकल कंडीशन है एक बेटे को है एस्मा एस्मा है सिर्फ और तो कोई सीरियस कंडीशन नहीं है ना नहीं और तो, इसके अलावा तो, तो कुछ फिर एनएचएस के रिकॉर्ड के पीछे इतना क्यों पड़े हुए हैं मेरे भाई तो उससे अगर वो ना भी अगर हम दें तो कोई इससे फर्क तो नहीं पड़ता ओके मुझे बताएं आप पाकिस्तान में किस शहर से हैं मैं गुजरावाला से हूं बस किसी वजह से ही आपसे पूछा था हां वो तितर बेटे लसियां बहुत ही हैं वहां पर ठीक है मेरे भाई और कोई सवाल आपका ये और इसके अलावा एक ये था कि मेरे एक दोस्त हैं जी उन्होंने चाइल्ड लॉ सेवन ईयर चाइल्ड लॉ बेस पे उनको यहाँ पे डी एल आर मिला था तकरीबन पाँच साल के बाद उनकी अपनी फैमिली से सेपरेशन हो गई तो अब वो शायद दूसरी शादी करना चाह रहे हैं तो उसमें अगर वो किसी यूरोपियन से शादी करते हैं तो क्या उनको वही टेन ईयर रूट पे जाएंगे वो या उससे वो फाइव ईयर रूट पे आ जाएंगे और राइट सर मैं अर्ज कर देता हूँ सर बता थैंक यू सर बड़ी मेहरबानी है आपकी सर देखिए भाई मैंने क्यों आपसे पूछा कि शायद शुक्र है आपके बच्चे की तबीयत बिल्कुल ठीक है क्योंकि जिस तरीके से आप बोल रहे थे आई थॉट अल्लाह ना करे बच्चे को कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से आप उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स मांग रहे हैं ताकि होम ऑफिस को दिखा सकें देखें यार जो कानून है ना सेवन ईयर का पहले इसको समझे पहला पार्ट है कानून का कि जी बच्चे को कंटीन्यूसली यहाँ सात साल हो गए हैं सेकेंड पार्ट है कानून का के जी वाई वुड इट बी अनरीजनेबल फॉर योर चाइल्ड टू लीव द यूनाइटेड किंगडम जो पहला पार्ट है ना कि कंटीन्यूसली इस बच्चे को यहाँ सात साल हो गए हैं यार मैंने आज तक शायद मेरे ख्याल से एक भी केस नहीं देखा जिसमें सेक्रटरी स्टेट ने ये बोला हो कि हम नहीं मानते बच्चे को यहाँ सात साल हुए आपका बच्चा स्कूल जाता है यार वो तो स्कूल के रिकॉर्ड आर सफिशेंट इनफ टू कन्फर्म कि बच्चा सात साल से इस मुल्क में रह रहा है उसके अलावा जब बच्चे का पासपोर्ट ही नहीं है तो वो जाएगा कहाँ तो ये जो आप एन की बात कर रहे थे ना जीपी सर्जरी का लेटर अगर आप इस मकसद के लिए ले रहे हैं कि ये कंफर्म कर दें कि बच्चा यहाँ सात साल से रह रहा था तो यकीन करें स्कूल के लेटर स्कूल के रिकॉर्ड्स विल बी सफिशेंट आपको एन का लेटर नहीं जीपी का चाहिए कि जी सात साल से रजिस्टर्ड थे बिकॉज आई थिंक बहुत मैं कहता हूँ सौ में से शायद एक ही मैंने केस भी शायद एक भी नहीं अभी तक देखा सौ में से कि बोला हो कि जी हम नहीं मानते बच्चा सात साल से इधर है स्पेशली वो बच्चा जो स्कूल जा रहा हो तो आप इतना उसमें बिल्कुल भी ना घबराएं वो मैं शुक्र ऐसी कोई बात नहीं थी क्योंकि कुछ बच्चे लोगों के बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो अपना मेडिकल रिकॉर्ड निकालने की कोशिश करते हैं ताकि होम ऑफिस को ये बता सकें कि क्यों अनरीजनेबल है बच्चे का यहाँ से जाना बिकॉज ये जो मेडिकल कंडीशन है बच्चे को हम पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश जहाँ से भी लोग आते हैं हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते बिकॉज इसकी ट्रीटमेंट इतनी महंगी है तो शुक्र अलहमदिल्ला ऐसा कोई चक्कर नहीं है आपके बच्चे के साथ लेकिन अगर आप सिर्फ यार इस वजह से परेशान हो रहे हो 
کہ سات سال پورے ہو رہے تو یقین کو رہنے چیز کا لیٹر از نتھنگ آپ کے پاس بہت اور ایویڈنس ہونا چاہیے اسپیشلی ان کے بچے اسکول گوئنگ ایج میں جو اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ بچوں کو یہاں سات سال ہو چکے ہیں تو بالکل گھبرانے کی بات نہیں ہے اب آ جائیں آپ کے دوست کی طرف ٹھیک ہے اگر وہ یورپین روٹ کے اوپر جاتے ہیں تو میرے بھائی آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ اس وقت وہ ٹین ایئر روٹ پہ یعنی کہ جن جن پیرنٹس کو بچوں کی وجہ سے ڈھائی ڈھائی سال کا ویزا ملتا ہے وہ ٹین ایئر روٹ پہ ہوتے ہیں یعنی کہ انہوں نے ڈھائی ڈھائی سال کے چار ایکسٹینشنز لینی ہوتی ہیں اور پھر جا کے ان کو انڈیفنیٹ لیو ٹو ریمین ملتا ہے اگر وہ کسی یورپین سے شادی کرتے ہیں تو ان کے پاس ایک پھر موقع ہے کہ وہ اپنے کیس کو کنورٹ کر دیں یورپین لا کے تحت تو پھر ان کو یورپین لا کے تحت پانچ سال کا ویزا ملے گا اور پانچ سال کے بعد وہ اپلائی کر سکتے ہیں سیٹلمنٹ یا ارلیئر ریٹینشن رائٹ اگر خدا نہ خواستہ تین سال بعد ان کی ڈیوس ہو جاتی ہے لیکن دیکھیں یہ تو ان کو اپنے حالات خود دیکھنے چاہیے نا بیکاز ابھی ان کو ویزا ملا ہوا ہے بچوں کی بیس پہ اگر سپریشن بھی ہو جاتی ہے لیکن بچوں کے ساتھ وہ رابطے کے اندر ہیں ان کے چائلڈ کانٹیکٹ ہے بچوں کے ساتھ بچوں کی اپ برنگنگ میں وہ ڈائریکٹ حصہ لیتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کا ویزا موسٹ لائکلی میری نظر میں ایکسٹینڈ ہونا چاہیے لیکن اگر وہ یورپین کے اندر چلے جاتے ہیں تو پھر وہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اپنے وائف کے اوپر جو نہیں یورپین وائف ہے یعنی کہ کل ان کی وائف ان کو چھوڑ کے چلی جائے یا ملک چھوڑ کے چلی جائے تو ان کو بھی وہ ملک چھوڑنا پڑے گا تو یہ چیزیں ان کو کنسیڈر کرنی چاہیے کہ اگر میں اپنے ڈھائی سال والے روٹ سے ہٹ کے یورپین میں آ جاؤں گا تو میں ابھی ڈھائی سال میں تو میں اپنے اوپر ہوں اپنے بل بوتے پہ ویزا لے کے بیٹھا ہوا ہوں کیونکہ میں بچوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوں ایز لانگ ایز کانٹیکٹ میں بچوں کے ساتھ لیکن اگر میں یورپین کی طرف چلا گیا تو پھر میں فلی ڈپینڈنٹ ہوں کسی اور کے اوپر اپنے بل بوتے پہ میرا ویزا نہیں ہے تو وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آئی تھنک ان کو ایک پرسنل لیول کے اوپر کنسیڈر کرنی چاہیے میں کوئی آپ کو ایڈوائس نہیں دے رہا صرف انفارمیشن دے رہا ہوں ان کو چاہیے کہ کسی کمپٹنٹ بندے کے ساتھ بیٹھیں پروز اینڈ کانس ڈسکس کریں ویزے کو سوئچ کرنے میں کیا ہے اور پھر وہ ڈسیزن لیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کہتے ہیں نا کہ جی گڈی خود چلاؤ تو بہتر ہے ڈرائیور نو دو گے تو پھر ادھی ادھے پھر آسرے پہ آپ رہ گئے ہو تو وہ علی بات آ جاتی ہے باقی سر کیونکہ میں نے آپ سے پوچھا آپ کی جو آواز مجھے لگ رہی تھی وہ لاہور کی لگ رہی تھی تو میں نے پھر آپ کو پتہ الیکشن کی وجہ سے آپ پہ کوئی کامنٹ مارنا تھا لیکن آپ بچ کے گجرا والا سے ہیں تھینک یو سو مچ یار آپ کے کال کا میرے بھائی اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ہیلو السلام علیکم سارے وعلیکم السلام میرے بھائی طارق صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو پروگرام کو اکنالج کرنا چاہتا ہوں اسی وجہ سے میں نے سر تھینک یو سو مچ ڈھائی پاؤنڈ مارکیٹنگ کے آپ کے پکے ہو گئے سر تھینک یو سو مچ تھینک یو ویری مچ اچھا سر میں یہاں پہ میرا نام محمد ہے اور میں یہاں پہ پی ایچ ڈی کے لیے آیا تھا ابھی میں نے نا فردر ٹو فردر لیو ٹو ریمین کی اپلیکیشن ڈالی ہے جی تو میرے تین بچے ہیں جب میں نے اپلیکیشن ڈالی تو میرا بڑا بیٹا جو ہے نا وہ سات سال سے کچھ دن کم تھا پھر ہم نے اس کو نوٹیفائی کر دیا ہوم آفس کو نا جب وہ سات سال کا ہو گیا تو اس کے بعد الحمد للہ میرے پی ایچ ڈی کا نوٹیفکیشن بھی ہو گیا مطلب ابھی صرف ایک فارمیلٹی رہ گئی ہے تو میں نے آپ سے دو باتیں پوچھنی تھی کہ کیا میں ڈاکٹریٹ ایکسٹینشن اسکیم سے سوئچ کر سکتا ہوں اپنی کیا اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اور دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی پی ایچ ڈی کے بعد میں جاب سرچ کر رہا ہوں ان شاء اللہ مجھے اگر کوئی جاب ملتی ہے تو اس میں میں اپلیکیشن فارم دیکھا تو وہ میرا اسٹیٹس پوچھتے ہیں کہ واٹ از یور کرنٹ اسٹیٹس تو اس میں اب مجھے نہیں پتا کہ میں اس میں کرنٹ اسٹیٹس میں کیا لکھوں اور اس اسٹیٹس پہ جو ابھی میرا جو بھی اسٹیٹس ہے کیا اس پہ میں کوئی فل ٹائم جاب کر سکتا ہوں یا سیلف امپلائڈ ہو سکتا ہوں کہ نہیں اوکے سر مجھے بتا دیں کہ آپ کے بچے کی ایج کتنی ہے بچے کی ایج تینوں بچے ادھر ہی پیدا ہوئے دے نیور لیفٹ دا یو کے اور بڑا بیٹا سیون ایئر سے اپ اوپر ہو گیا تو وہ ہم نے اس کو نوٹیفائی کر دیا جب لیکن جب ہم نے اپلیکیشن کی تھی تو اسے ہمارا ویزا ایکسپائر ہو رہا تھا نہیں نہیں وہ میں آپ کی بات سمجھ کے ریپیٹ سر کرنے کی بالکل ضرورت تھی محمد بھائی اور یہ بتاتے پی ایچ ڈی کے سبجیکٹ میں آپ کر رہے ہیں کہ کر لیے یا کر رہے ہیں جی اکنامکس میں اوکے تھینک یو تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا بڑا ہارڈ سبجیکٹ اکنامکس میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے مجھے اچھی بہت لگتی تھی لیکن سر پڑھنا بڑا پڑتا ہے تو ہیٹ سافٹ یو کہ آپ نے پی ایچ ڈی اکنامکس کے اندر کر رہے ہیں آئی تھنک آپ نے کہا ہے کہ تو دیٹس پری امیزنگ اچھا سر اب کچھ باتیں امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ پہلی
जितनी देर आप डिसाइड होम ऑफिस का वेट करें कि वो आपको डिसीजन दें और बच्चे को सात साल हो जाएं सर वो काउंट नहीं होता आप चाहे नोटिफाई करते रहें बिकॉज कानून ये कहता है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन में बच्चे को सात साल पूरे होने चाहिए तो अगर आपने एप्लीकेशन डाली ये टाइम है वेटिंग का और यहाँ कहीं जाके डिसीजन आना है या आएगा इधर कहीं सात साल पूरे हों और आप सिर्फ नोटिफाई करते हैं तो सर फिर वो सेवन ईयर एप्लीकेशन वैसे भी नहीं खिलाती बिकॉज नोटिफाई एप्लीकेशन के बीच में नहीं आती हाँ कुछ लोग ये करते हैं टोटली नई एप्लीकेशन डाल देते हैं तो क्या आपको करना चाहिए वो मेरे ख्याल से ज़रूरी है कि बड़े कॉम्पिटेंट पर्सन से जाके बात करें लेकिन ये ना समझें कि क्योंकि आपने नोटिफाई कर दिया तो वो इस बात को कंसिडर करेंगे कि जी बच्चे को सात साल हो गए वो सिंपल आपको लिख के देंगे कि हाँ डेट ऑफ डिसीजन पे बच्चे को सात साल हो गए लेकिन हम उसको बिल्कुल काउंट नहीं करेंगे बिकॉज एट द डेट ऑफ एप्लीकेशन बच्चे को सात साल नहीं हुए थे एज लॉन्ग एज वो आपको राइट ऑफ अपील दे दें तो जब आप कोर्ट में जाएंगे और जज के आगे केस को आर्टिकल एट यानी कि ह्यूमन राइट के ऊपर फाइट करेंगे तो फिर ये मैटर करता है कि डिसीजन के वक्त बच्चे की एज कितनी है बिकॉज जज को अंडर इमिग्रेशन एक्ट 2014 इमिग्रेशन रूल में तो सात साल आप नहीं क्वालिफाई करते कुछ डेट ऑफ एप्लीकेशन में नहीं थे लेकिन जब आप इमिग्रेशन कोर्ट में जज के आगे जाएंगे फर्स्ट एड ट्राइब्यूनल में अगर आपको राइट ऑफ अपील मिलता है तो जो जज है वो इस बात को ज़रूर कंसिडर करेगा कि द डेट ऑफ हेयरिंग बच्चे को सात साल हुए यानी नॉट अंडर द इमिग्रेशन रूल्स जो आर्टिकल एट के हैं जिसमें ये टू सेवन सिक्स है बट अंडर इमिग्रेशन एक्ट 2014 सेक्शन 117 और अगर पुराने मेरे शो देखें तो उसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल में बात भी की हुई है तो ये बात है तो वो फिर आप देख लें कि आया आपने नई एप्लीकेशन अब डालनी है क्योंकि नोटिफाई डज नॉट काउंट या आपने फिर वेट करके चांसेस लेने हैं कोर्ट के अंदर फर्स्ट एड ट्राइब्यूनल के अंदर अब आ जाते हैं कि आया आपको डॉक्टरेट में अप्लाई करना चाहिए या इस वीज़े के ऊपर अपना दाव पेच लगाना चाहिए देखिए वो सारा डिपेंड करता है आपके पर्सनल सर्कमस्टांसिस पे मुझे नहीं पता कि आपको दोनों में से कौन से रूट लेने चाहिए क्योंकि शो का वो फॉर्मेट नहीं है उसके लिए आपसे दस पंद्रह बीस सवाल पूछने पड़ेंगे उसके बाद आपको ऑप्शन दी जाएगी कि आप दोनों में से कौन सा काम करना चाहते हैं क्योंकि यह आपकी लाइफ है आपके बच्चों की आपके बच्चों का फ्यूचर इस पर बेस uh, करता है तो ऑफ कोर्स द डिसीजन हैज़ टू बी विद यू हम लोगों का काम होता है कि आपको प्रोबेबिलिटी दे देनी आपको प्रोज एंड कॉन्स बता देने और मेरिट बता देना केस के अंदर क्या है बाकी डिसीजन हमेशा आपका होता है वी कैन ओनली ट्राई आर बेस्ट जहाँ तक बात है काम की लेकिन सर होता ये है कि जब आप इन टाइम एप्लीकेशन डालते हैं तो कानून ये कहते हैं अंडर सेक्शन थ्री सी कि जो आपको वर्किंग राइट right थे इनिशियल वीज़े के ऊपर वही वर्किंग राइट right आप पे अप्लाई होते हैं जब तक वो आपकी नई एप्लीकेशन का डिसीजन नहीं देते तो मुझे ये नहीं पता था कि जो आपका स्टूडेंट एप्लीकेशन थी पहले वीज़ा था उस पर आपको कितना काम की इजाज़त थी तो जो वो काम की इजाज़त थी वही अभी आप पे अप्लाई होती है अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट काम नहीं कर सकता तो वो अभी आप बिल्कुल भी ना करें और अगर आप जॉबें अप्लाई कर रहे हैं तो बी वेरी केयरफुल बिकॉज जारी बात है ये जॉबें फुल टाइम होती हैं और इनमें एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आपके पास यहाँ परमानेंट स्टे है या आपके पास फुल वर्किंग राइट्स हैं जो स्टूडेंट के पास सर्टन कंडीशन में नहीं होते तो आई वुड बी वेरी केयरफुल विद ऑल डैट अब क्योंकि मैंने आपका पुराना वीज़े का इंक्वायरी नहीं की आपसे नहीं पूछा कि कितने घंटे आपको इजाज़त थी तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से टू यू सर कि किसी के पास जाके आराम से बैठ के अपना केस डिस्कस करें बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है इसको मतलब मुझ जैसे जो हमारे मतलब हमारा जो शो है इसका फॉर्मेट इस इतनी डेलिकेट बातों का नहीं है इस पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दी जो मैंने आपको गाइडेंस दी बेहतर ये कि किसी के पास आराम से बैठ के अपना पूरा डिस्कस करें ऑप्शन प्रोज एंड कॉन्स फिर डिसाइड करें कि आपने कौन सी चीज़ करनी अब मुझे बताया जाता है कि हमारा शो भी ख़त्म होने को आया है अगेन जाने से पहले फ्यू अनाउंसमेंट्स uh, एक ई मेल आना चाहिए इस वक्त एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन किसी वजह से अगर मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर सका इस ई मेल के ऊपर अपना नाम और टेलीफोन नंबर मुझे भेज दीजिए ना ट्राई गेटिंग बैक टू यू एस इज पॉसिबल बट कभी कभी मैं बिजी इतना होता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है थोड़ा आपके पेशेंस की जरूरत है अदरवाइज सोशल मीडिया पर तो आपको वैसे ही डिटेल्स मिल जाती हैं क्योंकि हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया पर हम शो को अपलोड कर दें ड्राइव सेफली मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ और आजकल इतनी गर्मी हुई हुई है मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि प्लीज़ काफ़ी ज़्यादा पानी पिया करें आपसे अब मुलाकात अगले हफ्ते होगी इन शाह तीनस टी वी और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़